നമസ്കാരം റീൻസ് മാരഡേസിന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പുതിയൊരു ചെടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇത് ചെടിയാണോ ഇത് വാഴയല്ലേ എന്ന് കണ്ട വാഴയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഇതിൽ വാഴപ്പഴമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒന്നും അതിൽ കിട്ടില്ല ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല പിങ്ക് ആണോ പിങ്ക് അല്ല ഓറഞ്ച് ഓക്കെ ഒരു നല്ല ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വാഴക്കൂമ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് വാഴയുടെ ജനസിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓർണമെൻ്റൽ വാഴച്ചെടികൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു വാഴച്ചെടിയാണിത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തെക്ക് അമേരിക്കയിലെ വനമേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ആയി വരുന്നുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള പൂക്കളാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം ഇലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാഴ പോലെ തന്നെയാണ് വാഴയില പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വാഴ പഴം ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതിൽ ഇതുപോലെ കൂമ്പ് വന്ന് പൂക്കൾ പോലെ വിരിയും ഇതിൽ നിറച്ച് ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പക്ഷികൾ പിന്നെ വന്യജീവികൾ കൊരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണിത് ഈ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞു പഴം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അതിൽ വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ വിത്തുകളുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ ഓ ഇതിന് നല്ല സൺലൈറ്റ് വേണം ഈ ചെടി വളരാനായിട്ട് നല്ല സൺലൈറ്റ് വേണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ പലരും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും പർഗോളയൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സണ്ണി ഏരിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റായിട്ട് വെക്കാം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റായിട്ട് ഇത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കും ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ദിവസത്തിൽ ആറ് മണിക്കൂർ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടണം മിനിമം ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിന് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറഗോള ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെയിൽ ഡയറക്റ്റ് അടിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് വളരും നമുക്ക് പച്ച ഇലയിൽ ഓറഞ്ച് കളർ പൂക്കൾ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നാലഞ്ച് മാസത്തോളം നിൽക്കും അതാണ് ഇൻഡോർ പ്രേമികൾക്ക് ഇതിനെ പ്രിയങ്കരിയാക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻഡോറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പ്ലാന്റ് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തോളം ഇതിൻ്റെ പൂ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ പൂ മാറുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന് നിറച്ച് കു കുട്ടി തൈകൾ നമ്മുടെ വാഴ പോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടി തൈകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ തൈകളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ വേനൽക്കാലം നോക്കിയിട്ടാണ് തൈകളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം അടിക്കുന്ന ചെടിയാണ് കേട്ടോ നല്ല മദ്യപാനിയാണ് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇതിന് വെള്ളം വേണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം വേണം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇൻഡോറിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാതായി പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ പോട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാതായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കുറഞ്ഞു വെള്ളം വേണോ എന്ന് ഇതിനെ അറിയുന്നതെന്നറിയാവോ ഇതിൻ്റെ ഇലകളുണ്ടല്ലോ ഇലകളുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ത തവിട്ട് നില നിറം കാണും മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു വാരിയല് പോലെ കാണുന്നില്ലേ എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ അതിൻ്റെ അതിന് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇലകളുടെ നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നില്ലേ നല്ല പച്ച കളറിൽ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയ തവിട്ട് നിറം കാണും അങ്ങനെ തവിട്ട് നിറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം ചെടിക്ക് വെള്ളം ഇല്ല വെള്ളം വേണം ഉടനെ തന്നെ ദാഹമുണ്ട് ആ ചെടിക്ക് ഒരുപാട് ദാഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ നിറം വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെടിക്ക് അധികം അങ്ങനെ കീടബാധയൊന്നും
ആ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാണ് മൂസ ബർഡലോൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നയം വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ അലങ്കാര വാഴകളെന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബോർഡർ പ്ലാൻ്റ് ആയും പർഗോളയ്ക്ക് താഴെ വെക്കാനും ഇൻഡോർ പ്ലാൻ്റ് ആയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നല്ല വളർച്ചയ്ക്കായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇലകൾക്ക് ചെടികൾക്ക് പുതയിട്ട് കൊടുക്കണം പുതയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ അതിന് താഴ്ഭാഗം കിളച്ചിളക്കിയിട്ട് നിറച്ച് കരിയിലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അഴുകിയ കരിയിൽ പച്ചക്കരിയിലകൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ല സോറി പച്ചക്കരിയിലെ അല്ലല്ലോ പച്ച ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ച ഇലകൾ ഇങ്ങനെ പൊതയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ക്ഷീമക്കൊന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് വന്ന് പൊതയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൂക്കും പെട്ടെന്ന് ആ വളങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അഴുകി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പൂക്കുകയും ചെയ്യും വെയിലത്ത് വെക്കണം അത് മറന്ന് പോരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ പറയാതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത